टेक्टोनिक पाथ सम्पर्क अर्थात दशक द्वित अर्ध अंश टेक्टनिक पाथर अवस्थान निर्णित है और लैटिन शब्द लैटिन शब्द टेक्टनिक टेक्टनिक प्लेटर उत्पत्ति लैटिन शब्द टेक्टनिक टेक्टनिक प्लेटर उत्पत्ति तो सर्वप्रथम उन्नीस बारो साले सर्वप्रथम उन्नीस बारो साले जार्मान आबहविद आलफ्रेड जार्मान आबहविद आलफ्रेड उद्गरण पर्वत सृष्टि एवं महासागर और महदेश सृष्टिर व्याख्या टेक्टनिक पाथ आसे अर्थात भूमिकम्प है आग्नेगिर अग्नि उद्गीन है पर्वत सृष्टि है महासागर और महदेश सृष्टि सब रहस्य टेक्टनिक पाथ और आगे धारणा कर सब महदेश एक पाथर उपर ही अवस्थित और विज्ञानी ये पाथटर नाम दी पैंजिया टेक्टनिक पात आविष्कार कर प्रधान टेक्टनिक पाथ्रिकार पाथ फ्रिकार पाथ दू नम्बर अस्ट्रेलिय पाथ और तीन नम्बर एंटार्कटिकार पाथ पांच नम्बर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिकार पाथ सत नम्बर प्रशांत महासागर पाथ प्रशांत प्रशांत महासागर पाथ लास्ट ऑन अर्थात आठ नम्बर इंदो अस्ट्रेलिय आठ नम्बर इंदो 
ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাত আর এই ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাতের ভিতরে এই ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাতের ভিতরে অবস্থান করতেছে ভারতীয় পাত আর হচ্ছে বাংলাদেশীয় পাত এই পাতার ভিতরে আমাদের ভারত এবং বাংলাদেশ অবস্থিত ইন্দো ইন্দো অস্ট্রেলিয়া পাতের ভিতরে তাহলে টেকটনিক পাত প্রধান হচ্ছে আটটা এটা হচ্ছে আফ্রিকার পাত অস্ট্রেলীয় পাত অ্যান্টার্কটিকার পাত আর হচ্ছে ইউরেশীয় পাত উত্তর আমেরিকার পাত দক্ষিণ আমেরিকার পাত প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত আর একটা হচ্ছে ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাত আর এই ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাতের ভিতরে অবস্থান করতেছে ভারতীয় পাত এবং বাংলাদেশীয় পাত তো একটু খেয়াল করেন যে পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়াও এটা শুধু পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়াও শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনির উপগ্রহ টাইটানে টেকটনিক পাতের অবস্থান পাওয়া গেছে দেখেন আর একবার বলি যে পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়াও শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনির উপগ্রহ টাইটানের টেকটনিক পাতের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তো এবার একটু দেখেন টেকটনিক প্লেট সম্পর্কে আমরা যে বলব টেকটনিক প্লেট আসলে প্রথম ধারণা করা হতো যে না এরকম একটা টেকটনিক প্লেটের উপরই পুরা পৃথিবীটা অবস্থিত কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল যে না এই যেটা নাম দিয়েছিল প্যানজিয়া পরবর্তী সময় দেখা গেল যে না আসলে এই টেকটনিক প্লেট গুলো পৃথিবী যখন উত্তপ্ত লাভা ছিল তখন এই গলিত লাভার উপরে বিভিন্ন ঝড় বৃষ্টির কারণে আস্তে 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 জমতে 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 তখন হলো কি যে একটা আবরণের সৃষ্টি হইল এবং তখন আস্তে আস্তে পৃথিবী সৃষ্টি হইল আর তখন পাঠগুলো এরকম একটার সাথে একটা এরকম একটার সাথে একটা বা এরকম একটার সাথে একটা এরকম একটার সাথে একটা এরকম এরকম এখন এইখানে দিয়ে আমাদের দেশগুলো অবস্থিত আসলে যে বা দেখা যাচ্ছে যে আর একটা পাত আসতেছে এখান থেকে এরকম ভাগ হয়ে গেছে তো এইখানে যে দেশগুলো অবস্থিত দেখেন এখানে যে দেশগুলো অবস্থিত ভূমিকম্প সময় আসলে বা এখানে যে দেশগুলো অবস্থিত ভূমিকম্প সময় আসলে এই দুইটা পাত অনেক সময় যে একটা একটার উপর উঠে যায় আবার একটা একটার থেকে দূরে সরে যায় এই জন্য অনেক সময় মহ মানে বিপদের সম্ভাবনা হয় ধরেন একটা পাত এভাবে আছে এভাবে জোড়া লেগে আছে তো যখনই কোনো কারণে যে নিচে পানি অথবা উত্তপ্ত লাভ হওয়ার কারণে কখন এই পাত দুটা একটা সরে যায় তখন এই দেশটা অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় তো এই হচ্ছে টেকটনিক পাত এবার আমরা বলবো সুনামি সুনামি সম্পর্কে তো সুনামিটা কি আসলে জাপানি ভাষা জাপানি ভাষা টি সুনামি বলে অর্থাৎ জাপানি ভাষা টি সুনামি থেকে বাংলায় বাংলায় সুনামি বলি কিন্তু আগে একটা খন্ডতা দিয়ে লেখা হইতো বাংলায় খন্ডতা সুনামি আর পরবর্তীতে এর উচ্চরণগত বানান হয় সুনামি তাহলে জাপানি ভাষা ছিল হচ্ছে টি সুনামি এটা থেকে বাংলায় আসে খন্ডতা সুনামি এবং পরবর্তীতে উচ্চরণগত বানান লিখি আমরা সুনামি আর সুনামি সৃষ্টির দুইটি কারণ আছে সুনামি সৃষ্টির দুইটা কারণ নাম্বার ওয়ান এক নম্বর কারণ হচ্ছে যে সমুদ্র তল দেশে বিশ থেকে 
30 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্প সংঘটিত তাহলে সুনামি সৃষ্টির দুইটা কারণ একটা হচ্ছে সমুদ্র তল দেশে সমুদ্র তল দেশে 20 থেকে 30 কিলোমিটার 20 থেকে 30 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্প সংঘটন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে টেকটোনিক প্লেটের হঠাৎ উত্থান পতন মানে টেকটোনিক প্লেট যে সরে যাবে যে টেকটোনিক প্লেটের হঠাৎ উত্থান পতন মানে টেকটোনিক প্লেট লাগা থাকলে হয়তো সরে যাবে বা একটার উপর একটা উঠে যাবে তাহলে তখনই কিন্তু অর্থাৎ সুনামি সৃষ্টি হয় তো এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুনামি মাপা হয় 216 ফুট বা 65 মিটার আর এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুনামি মাপা হয় সরি আমরা এক নাম্বার কাউন্টটা বলতেছিলাম যে সমুদ্র তল দেশে 20 থেকে 30 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্প সংঘটন আর দুই নাম্বারটা ছিল হচ্ছে টেকটোনিক পার্ট প্লেটের হঠাৎ উত্থান পতন আর এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুনামি মাপা হয় 216 ফুট 216 ফুট বা 65 মিটার এই হচ্ছে সুনামি সিস্টেড দুইটা কারণ আর এরপর আমরা বলবো ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় তো ঘূর্ণিঝড় একটু দেখেন যে এটি একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া ঘূর্ণিঝড় একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া যা নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন তাপকে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে তাহলে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া যা নিরক্ষী অঞ্চলের উৎপন্ন তাপকে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে আর সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ কাইক্লোস থেকে সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ কাইক্লোস গ্রিক শব্দ কাইক্লোস থেকে আর যার অর্থ হচ্ছে বৃত্ত বা চাকা তাহলে সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ কাইক্লোস থেকে যার অর্থ বৃত্ত বা চাকা আর যে একটু দেখেন যার অর্থ বৃত্ত বা চাকা অর্থাৎ আমেরিকার আশপাশের ঘূর্ণিঝড়কে বলে হারিকেন আর আমেরিকার আমেরিকা এবং তার আশপাশের যে ঘূর্ণিঝড় হয় তার নাম হচ্ছে হারিকেন তার নাম হচ্ছে হারিকেন আর যা এসেছে মায়া দেবতা হুরাকান থেকে আর যা এসেছে মায়া দেবতা মায়া দেবতা হুরাকান থেকে আর যাকে বলা হতো ঝড়ের দেবতা তাহলে আমেরিকা তার আশপাশের অঞ্চলে ঝড়কে বলে হারিকেন আর যা এসেছে মায়া দেবতা হুরাকান থেকে এবং যাকে বলা হতো ঝড়ের দেবতা দেখেন চীনা শব্দ টাইফেন থেকে চীনা শব্দ চীনা শব্দ টাইফেন থেকে চীনা শব্দ টাইফেন থেকে টাইফুন শব্দের উৎপত্তি তাহলে চীনা শব্দ টাইফেন থেকে টাইফুন শব্দের উৎপত্তি যা চীন ও জাপানের আশপাশে অঞ্চলে ঝড়ের নাম আর চীন ও জাপানের আশপাশে অঞ্চলের ঝড়ের নাম হচ্ছে টাইফুন দেখেন ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন উত্তর গোলার্ধে এই ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে তাহলে ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন কিভাবে হয় ঘূর্ণিঝড় এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে 
দেখেন ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছাব্বিশ থেকে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে হবে দেখেন ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছাব্বিশ থেকে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে হবে তো ডিওর ভিওর আশা করি আপনারা টেকটনিক প্লেট সোনামি এবং ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে মোটামুটি বুঝতে পারছেন তো এর পরবর্তীতে আমরা অন্য লেকচার নিয়ে কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকুন ভালো থাকুন আসসালামাইকুম